Amerika ovozidan Mabel Salom siz bilan ish joyimdan tez-tez ko'rishib o'rganib ham qoldik. Hozir kechagi muhim bir yangilikka to'xtab o'tmoqchiman, chunki uning bir qiziq jihatlari bor. Ko'rib turibmiz ijtimoiy tarmoqlarda bu masala ancha qizg'in muhokamada. Kecha bilasiz, prezidentlar Donald Trump va Shavkat Mirziyoyev telefonlashgan. O'zbekiston, Markaziy Osiyo, Qo'shni Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan fikr almashgan. Oq uy bu borada qisqa bayonot bergan, lekin O'zbekiston tomon chiqargan uzunroq bayonotning bir qismiga ko'ra, prezident Mirziyoyev prezident Tramp tomonidan qo'shma shtatlarga rasman tashrif bilan kelishga taklif etilgan. Biz endi o'quvga murojaat qilib, bu haqiqatmi, qanchalik haqiqat va bu tashrif aynan qanday tashrif deya so'radik. Hozircha bizga aniq javob berilgani yo'q, kutayapmiz va albatta bu borada sizni boxabar qilamiz. Endi Oq uyga keladigan davlat rahbarlari, hukumat rahbarlarining delik tashriflari odatda 5 xil. Biz hozirgina maqolamizga bu borada ma'lumotlarni qo'shib qo'ydik va har bir tashrifning o'ziga xos jihatlari bor. Masalan, davlat tashrifi bor. Bu o'sha eng yuqori darajadagi tashrif hisoblanadi va bunda Amerika rahbari biror bir davlat boshidagi odamni, monarxni yoki prezidentni taklif qilishi mumkin va u oq uyda Qo'shma shtatlarda umuman shohona kutib olinadi. Harbiylar saf tortadi, musiqa, ziyofatlar va bu rahbarlarning turmush o'rtoqlari bu tadbirlarda faol qatnashadi. Suhbatlar, intervyular, ommaviy axborot vositalari buni keng yoritadi. Endi rasmiy tashrif bor, u ham ancha yuqori darajadagi tashrif hisoblanadi. Bunda deylik biror bir davlatning prezidenti yoki bosh vaziri AQSh prezidenti tomonidan taklif qilinadi. Xuddi davlat tashrifi singari oqiga tegishli mehmonxonada 3-4 kun mehmon turishi mumkin, ziyofat berilishi mumkin, harbiylar saf tortishi mumkin, lekin rasmiy tashrifda davlat tashrifidagi darajada emas. Keyin rasmiy ishchi tashrif bor. Bu sal qisqaroq va u darajada dabdabali emas. Prezidentlar deylik va o'sha kelgan bosh biror bir davlatning bosh vaziri yoki prezidenti Amerika rahbari bilan muzokara qiladi, muloqot qiladi, tushlik qilinishi mumkin, balki kechki ovqatni birga yeyishadi. O'sha oq uyga tegishli mehmonxonada turasiz. Qisqaroq 3-4 kun emas, balki 2-3 kun. Axborot vositalarining e'tibori ham oldingilarga qaragan darajada emas va biror bir sababga ko'ra uchrashiladi. Bu degani deylik mamlakatlar orasida qandaydir bir jiddiy masala bor va rahbarlar uni muzokara qilib o'z kelishuvlarini e'lon qiladi, memorandumlar chiqishi mumkin. Ishchi taklif esa bu haqiqatda o'sha muzokara uchun qilingan tashrif va bunda biror bir davlatning bosh vaziri yoki prezidenti oq uyga kelib, prezident bilan uchrashadi. Axborot vositalari uni cheklangan ravishda yoritishi mumkin, fotosuratlar uchun imkoniyat beriladi, qisqa bayonotlar berilishi mumkin, lekin tushlik, kechki ovqat, ziyofat haqida odatda gap yo'q. Va bu uchrashuvda delik boshqa rasmiylar ham qatnashishi mumkin. Xuddi rasmiy ishchi tashrifda ham, masalan, davlat kotibi yoki o'sha mehmon rahbar bilan kelgan tashqi ishlar vaziri va boshqalar ham qatnashishi mumkin. Endi 5-turdagi tashrif bu shaxsiy tashrif va u boshqalariga qaraganda farqli ravishda aynan Amerika prezidenti taklifi bilan amalga oshmaydi. Bu degani biror bir davlatning bosh vaziri yoki prezidenti, balki monarxi deylik, Amerikaga boshqa bir sababga ko'ra keladi va oqiga murojaat qilib uchrashuv so'rashi mumkin va prezidentning albatta vaqti bo'lsa, unga vaqtini beradi va uchrashuv bo'ladi va ko'p hollarda bu tashrif yopiq o'tadi axborot vositalari ko'zidan narida. Xullas, biz hozircha prezident Mirziyoyevga aynan qanday tashrif uchun taklifnoma berilganini bilmaymiz. O'zbekiston tomon uni rasmiy tashrif deyapti, lekin buni hozir aytganimdek, buning o'z texnik jihatlari bor. Albatta, qiziq biz jurnalistlar uchun ayniqsa biz buning tagiga yetishga harakat qilamiz va yangi ma'lumotlar chiqqanda albatta sizga xabar beramiz. Hozircha shu bizni kuzatib boring amerikovoz.com'da va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Washingtondan men Navbahori Mamova.